വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് പോളറൈസേഷൻ നോർമലി ഒരു പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലെടുക്കുക ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലെടുത്താൽ അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇ എം എഫ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെ ഗാൽവാനിക് സെല്ലെടുക്കുക സിംഗിൾ വി ഹാവ് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡും കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാകും അവിടെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടന്നിട്ട് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇ എം എഫ് ൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഫൈനലി അവിടെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറ്റുന്നു അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കറണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനാണ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി പോളറൈസേഷൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡും അവിടെ എന്താണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലായിരിക്കും ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക അവിടെ ആസിഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എച്ച് പ്ലസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എച്ച് പ്ലസ് എന്തു പറ്റുന്നു ദേവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് അവർ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിലാണ് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എച്ച് പ്ലസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോർമൽ കേസിൽ അപ്പം ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് ദ കോപ്പർ അപ്പോൾ സിംഗിൾ നിന്ന് അത് കോപ്പറിലോട്ട് പോകുന്നു ഇനി നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ നിന്ന് കോപ്പറിലോട്ടാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ നിന്ന് കോപ്പറിലോട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ വന്നിട്ട് ഈ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എച്ച് പ്ലസ് ആ ചാർജ് അവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നോർമലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കാറില്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ എച്ച് പ്ലസ് ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സർഫസിൽ അതങ്ങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഹൈഡ്രജൻ സിങ്കിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് കറണ്ട് എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സിംഗിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ നോർമലി കറണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സിംഗിൾ നിന്ന് സിങ്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് കോപ്പറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ നിന്ന് കോപ്പറിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സി കോപ്പറിൽ നിന്ന് സിംഗിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഒരു റിവേഴ്സ് നമ്മൾ നോർമലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മാറി ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും That is, there is a back EMF produced in the back. That's why we have already seen the value of the EMF. The value of the EMF is the value of the back EMF. We have to produce the electrolysis in the back EMF. This is the back EMF. ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇ എം എഫ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് പോളറൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പോളറൈസേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ വോൾട്ടേജ് ഓർ ഡീകമ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ നടന്നു പോളറൈസേഷൻ നടന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ബാക്ക് ഇ എം എഫ് നടന്നു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇ എം എഫിനെ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇ എം എഫ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണലി കുറച്ച് വോൾട്ടേജ
അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് പയ്യെ പയ്യെ മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും വൺസ് ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫിനെ ഓവർകം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഷാർപ്പ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഷാർപ്പ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിനാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡീകോമ്പസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ഓവർകം ദ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡീകോമ്പസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റൽസിൻ്റെയും ഡീകോമ്പസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് സം ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ എം ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഫൈനിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാം ഐനിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല് ഇതാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എലക്ട്രോഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിൽവർ ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള സെൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് റിയാക്ടൻറ്റും ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ പ്രകാരം ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ഇ സീറോ മൈനസ് ആർ പി ബൈ എഫ് ഇൻ വെൽ ലൈൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കിടക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയാക്ടൻസ് ഇനി നമുക്കറിയാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും നമ്മൾ യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മാറും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ രീതിക്കൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് ആനി പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമുക്കിതിനെ നോക്കൂ അതിന് 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 പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ടിക്കിട്ടിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ടേമും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്ത്ത ഇക്വേഷൻ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എച്ച് പ്ലസും ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിന് എന്തെന്ന് എഴുതാം ആനിക് പ്രോഡക്റ്റ് കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അതിനെ ഇങ്ങനെ കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ലൈക്ക് ദിസ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എച്ച് പ്ലസും ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കെ ആനിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള കെ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ആർ പി ബൈ എഫ് ടേം വെച്ചിട്ട് രണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെല്ല് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇ എം എഫ് ദ സെല്ല് ഈസ് മെഷർഡ് യൂസിങ് വേരിയസ് ഡയലൂഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് കെ സി എൽ കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയലൂഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് കെ സി എല്ലും അതുപോലെ തന്നെ കെ എച്ചും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ എം എഫ് മെഷർ ചെയ്യും പല പല സൊല്യൂഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇ എം എഫ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്രാഫിനെ ആ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഗ്രാഫിനെ എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാരണം ഇത് എന്താണ് ഒയ് സി ക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നൊരു ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്നു ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആനി പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാം സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്പെയറിംഗ്ലി സോലബിൾ സോൾട്ട് എടുക്കുന്നു അത് സ്പെയറിംഗ്ലി അനലൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഇനി സോലബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം പ്ലസ് ഇൻ എക്സ് മൈനസ് ആണ് അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൽ
V ana total volume eduthal a concentration on minus alpha by V ennum ammonium hydroxide alpha by V ennum concentration of H plus alpha by V ennum namukku kettu adu nammal endu kh kh inde equation idana ee kh inde equation la nammal idella substitute cheya substitute cheya kh inde equation la substitute cheyunu ini nammal We substitute KH substitute KH and the equation EMF in the equation substitute you can calculate the alpha value. Measure the EMF of e, EMF measure value, we can calculate the alpha by V can be determined and hence the degree of hydrolysis alpha we can calculate.